கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் அன்பின் பிதாவே நாங்கள் மீண்டும் அவங்க சமூகத்தை நோக்கி பார்க்குறோங்கிறதாவே இந்த காலை நேரத்தில் மீண்டுமாக எங்களை ஒருமுகப்படுத்தி உங்களை நோக்கி பார்க்கும்படியான ஒரு நல்ல ஒரு தருணத்தை எங்களுக்கு உண்டாக்கி கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி தேவ ஆவியானவர் உங்களுடைய ஆளுகைக்குள்ளாக உங்களுடைய பராமரிப்புக்குள்ளாக எங்களுடைய வாழ்வை நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் கடந்து போகிறோம் கத்தர் மாத்திரனில் மகிமைப்படுவீராக துதிகர மகிமையெல்லாம் அவங்க உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பதாவ் ஆமே என கருமையான தேவடைய பிள்ளைகள் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து ஆண்டவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார் நீதிபரராய் இருக்கிறார் நம் ரட்சகராய் இருக்கிறார் நம் மீட்பராய் இருக்கிறார் அலிலூயா நம்ம மீட்டுக் கொள்ளுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆகவே நம் மீது அதிகமான அன்புள்ளம் கொண்ட தேவனாய் இருக்கிறார் ஆகவே அந்த தேவன் இதை காலை பொழுதிலே தொழுது கொள்வதற்கு தேவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த தேவனை தொழுது கொள்வதற்கு தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய தருணத்திற்காக நாம் தேவனுக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து விட வேண்டாம் தன்னுடைய ஜீவனையை கொடுத்து அவருடைய அன்பை நம் மீது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் நமக்காக ஜீவனை கொடுத்து நமக்காக காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை அவர் நேசிக்கிற விதத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த தேவனுக்கு நாம் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறோம் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த காலை பொழுது நீங்கள் நானும் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஜீவனோடு இந்த நாளை நமக்கு காண கிருவை செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது அவருடைய பெரிய கிருவை அவர் நம் மீது வைத்திருக்கிற அன்பு என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அந்த அன்பை ஆண்டவர் நம் மீது பொழிந்தபடியினால் அந்த தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லி தேவனை நாம் ஆராதிப்போம் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசித்து நாம் இந்த நாளினுடைய ஆமேன் நாளுக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் கடந்து போவோம் ஏசியா நாம் அனைவரும் பரிசுத்த நீங்கள் அனைவரும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க அதுல வீட்டில ஒருவர் எடுத்தவர்கள் ஒருவர் நீங்கள் உரத்த சத்தமாய் நீங்கள் வாசிக்குமாறு உங்களை அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்கலாம் நீ என்னுடைய பார்வைக்கு அருமையானபடியால் கணம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் அலிலுயா நீ என்னுடைய பார்வைக்கு அருமையாய் இருக்கிறபடி நான் நீ கணம் பெற்றாய் நானும் உன்னை சிநேகித்தேன் என கருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே நாம் தேவடைய பார்வையிலே அருமையாக காணப்படுவோமானால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிநேகிதனாய் மாறுகிறதை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடிகிறது என கருமையான தேவடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளிலே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்மோடு நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் நாம் அவருடைய பார்வையிலே கணம் பெற வேண்டும் நாம் தேவன் ஒரு நண்பன் என்று சொல்லிவிட்டாலே எல்லா நிலைகளிலும் நாம் கூப்பிடும் பொழுது ஓடி வருகக்கூடியவன் தான் நண்பன் எந்த நிலையாக இருந்தாலும் தோல் கொடுக்கக்கூடியவன் நண்பன் மனதில் இருக்கிற பாரங்களை எல்லாம் இறக்கி வைக்கக்கூடியவன் நண்பன் இப்படி பல காரியங்களின் நண்பனை குறித்து நாம் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த காலங்களில் அப்படி ஒரு நண்பன் இருக்கிறாரா என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான் ஆனாலும் ஒரு நண்பனுக்குரிய ஒரு குணாதிசயங்கள் என்பது அதுதான் ஒரு நண்பனுக்குரிய குணாதிசயங்கள் என்பது அதுதான் ஆனால் அந்த நண்பனுக்குரிய அந்த குணாதிசயங்களோடு தேவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் உங்களுடைய வாழ்விலே கடந்து வர விரும்புகிறார் எப்பொழுது என்று சொன்னால் நீங்கள் அவருடைய பார்வையிலே கணம் பெறுகிறபடியினால் உங்களுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மற்றவருடைய பார்வையிலே மதிப்பு மிக்கதாக இருக்க கூடாது அது தேவனுடைய பார்வையில மதிப்பு மிக்கதா இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பார்வையில அது விலையேற பெற்றதா இருக்க வேண்டும் விலையேற பெற்றதா இருக்கும் பொழுதுதான் அது அது கணம் பெற்றதாய் மாறுகிறது அப்பொழுது தேவன் என்ன செய்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை சிநேகிக்க கூடியவராய் நம்மை நண்பனாய் மாற்றுகிறவராய் அவர் காணப்படுகிறார் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் ஏதோ ஒன்று எனக்கு செய்தார் அதாவது ஆகவே நான் இதை செய்தேன் என்று சொல்வது என்பது அது ஒரு வியாபார தனத்துக்குரிய காரியம் அவர் செய்கிறாரோ இல்லையோ நான் அவருக்காக நான் அவருக்காக இதை செய்கிறேன் என்று சொல்லி பல காரியங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களும் உண்டு இல்லையா அப்படி தேவனிடமிருந்து எந்த பிரதிபலம் எதிர்பார்க்காதபடி அவரிடமிருந்து நாம் பெற்றிருக்கிறோம் பாருங்க அதை பார்த்து நான் அதிகமாய் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் நமக்கு வேணும் சில சமயங்களில தேவன் எனக்கு வாழ்வு கொடுத்தார் வேலையை கொடுத்தார் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தார் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்தார் இப்படி பல காரியம் வீடு கட்டி கொடுத்தார் இப்படி பல காரியங்களை சொல்லிவிட்டு தேவனுக்காக பொருத்தனை செய்து கொள்ளுகிறவர்கள் அநேகர் உண்டு இல்லையா நான் இதை செய்ய வேண்டும் நான் தேவனுக்காக அதை செய்ய வேண்டும் எப்படியாவது செய்து முடிக்கணும்பா கத்தர் எனக்காக இதை செய்தார் அப்படி என்று சொல்லுகிறவர்கள் அநேகரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் நாமும் அப்படி இருக்கிறோம் ஆனால் 
தேவனுடைய பார்வையில் கணம் பெறுகிறது என்று சொன்னால் தேவன் எனக்கு கொடுக்கிறாரோ இல்லையோ என் ஆண்டவருக்கு நான் செய்வேன் அதுதான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டச் அதுதான் ஒரு வித்தியாசமான செயல்பாடு தேவனுடைய பார்வையிலே நீங்கள் கணம் பெறுகிறதாய் மாறுகிறது தேவன் எனக்கு கொடுப்பதை காட்டில் நான் செய்வது அதிகமாக இருக்க வேண்டும் செய்ய முடியாது தேவன் நமக்கு செய்ததற்கு அதிகமாய் நம்மால் ஒரு காலமும் செய்ய முடியாது ஆனால் அந்த ஆர்வம் அந்த வாஞ்சி இருக்க வேண்டும் எப்படியாவது தேவன் எனக்கு இதை செஞ்சாப்பா அதை காட்டு நான் அதிகமாக நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு வாஞ்ச இருக்குது பாருங்க அநேக காரியங்களை செயல்படுத்த வைக்கும் தேவனுக்காக செயல்பட தூண்டும் இந்த செயல்பாடு தான் தேவனுடைய பார்வையிலே உங்களை கணம் பெற்றவர்களாய் மாற்றுகிறது எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய பார்வையிலே நீங்கள் கணம் பெற்றவர்களாய் மாறுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவனுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதை காட்டிலும் தேவன் எனக்கு செய்ததை விட நான் அதிகமாக என் தேவனுக்கு செய்யணும் ஒன்றையும் நான் விடக்கூடாது தேவன் எதையெல்லாம் எனக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறாரோ எந்த பாதையிலாம் நடக்க சொல்லுகிறாரோ எதையெல்லாம் செயல்படுத்த சொல்லுகிறாரோ அவைகள் எல்லாம் அதை காட்டி நான் அதிகமாய் செய்ய வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை ஆர்வம் இது பவுனுக்கு அப்போஸ் ஆகி பவுனுக்கு இருந்தது அந்த வாஞ்சை இருக்கிற மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே கணம் பெறுகிறார்கள் மதிப்பு மிக்கவர்களாய் மாறுகிறார்கள் அப்படி மாற்றப்படுகிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில தான் தேவன் என்ன செய்கிறார் ஒரு சிநேகிதனாய் மாறுகிறார் நாம எல்லாம் என்ன செய்வோம் என்று சொல்ற கர்த்தருக்கா வேத வாசிக்கிறேன் ஜபிக்கிறேன் இந்த ஊழியத்தை செய்கிறேன் அந்த ஊழியத்தை செய்கிறேன் தேவனுக்கு அதை நான் செய்யறேன் அப்படி நான் செய்யாத விட்டுட்டேன்னா நான் இவ்வளவு நேரம் நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு கணக்குகளை போட்டு நாம டைம் டேபிள் நாம் கொடுக்கிற மாதிரி நாம் கொடுத்து விடுவோம் ஆனால் அது அல்ல நீங்கள் நினைப்பதற்கு மேல நீங்கள் செயல்படணும் நீங்கள் அதற்கு மேல கத்திற்காக செயல்படும் வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை அந்த தாகம் அந்த ஆர்வம் உங்களுக்குள் காணப்பட வேண்டும் அந்த வாஞ்சி ஆர்வம் அந்த தாகம் உங்களுக்குள் இருக்கும் பொழுதுதான் தேவன் என்ன செய்கிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிநேகிதனை போல உங்களோடு பயணிப்பார் ஒரு சிநேகிதனை போல உங்களோடு நடப்பார் ஆபத்து காலத்தில் கூப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு நெருங்கி வருவார் உங்களுடைய மனபாரங்களை எல்லாம் கத்தருடைய சமூகத்தில் இறக்கி வைக்க முடியும் கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு கலைக்கு தவிக்காதே ஒரு சிநேகிதனம் நீங்கள் என்னென்ன காரியங்களை செய்ய முடியும் மனதில் இருக்கிற பாரங்கள் எல்லாம் அவனோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஒரு சிநேகிதனோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் ஆபத்து நேரங்களில் கூப்பிடும் பொழுது சிநேகிதன் ஓடி வருகிறவனா இருப்பான் அந்த சிநேகிதனுக்குரிய குணாதிசயங்களோடு என் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களோடு பயணிக்கக்கூடியவராய் இருப்பார் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் வந்தால் அவருடைய பார்வையில் கணம் பெற்றவர்களாய் மாற வேண்டும் அவருடைய பார்வையிலே விளையேறு பெற்றவர்களாய் உங்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் நகர்த்த வேண்டும் அப்படி நகர்த்துகிற பட்சத்தில் தான் அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நண்பனை போல ஒரு சிநேகிதனை போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களோடு இணைந்து அவர் பயணிக்கக்கூடியவராய் இருப்பார் அதற்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனுக்காக செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுப்பது அல்ல தேவன் எனக்கு கொடுத்ததை காட்டிலும் அதிகமாய் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் வாஞ்சை தாகம் உடைய ஈடுபாடுகள் இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய பார்வையிலே உங்களை கணம் பெற்றவர்களாய் மாற்றுகிறது என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே ஒவ்வொரு நேரங்களிலும் தேவனுக்காக இந்த வேலையை கொடுத்து விட்டு அதை செய்து விட்டேன் என்று சொல்லி டைம் டேபிள் போட்டு கொடுக்காம எந்த நேரெல்லாம் கிடைக்குதோ அந்த நேரம் என் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் எந்த நேரெல்லாம் கிடைக்குதோ அந்த தேவனோடு நடக்க வேண்டும் எந்த நேரெல்லாம் என்னோட தேவன் என்ன தேவனுக்கு குறித்ததான காரியங்களில் நான் என்னை ஈடுபடுத்த வேண்டுமோ ஊழியம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த நேரங்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு கொடுத்து நான் ஊழியம் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பாருங்களேன் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி என் ஆண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிநேகிதனை போல உங்களை நேசிக்கிறவராய் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வருகிறவராய் இருப்பார் ஒரு சிநேகிதனுடைய வாழ்வு என்பது அது வேறுங்க மனதில் இருக்கிற வாரத்தை எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் அப்படி ஒரு சிநேகிதர்களோடு நீங்கள் வாழ்ந்தீர்களா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அப்படி ஒரு சிநேகிதனுக்குரிய அந்த குணாதிசயம் என்பது அதுதான் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகிவிட்டால் உடனே அந்த சிநேகிதன் அங்கே துடிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் அது எந்த பிரதி எனக்கு தெரிந்த ஒரு சிநேகிதன் ஒருவர் உண்டு நண்பர்கள் கஷ்டப்படுகிறார் என்று சொல்லி தன்னுடைய பணியை விட்டுட்டு தன்னுடைய படிப்பை விட்டுட்டு தன்னுடைய பெற்றோரை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய நண்பர்களோடு ஓடுகிற எத்தனையோ சிநேகிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நண்பர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டு விடுமானால் தன்னுடைய சரீரத்திலும் காயப்படுத்திக் கொள்கிற நண்பர்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் நண்பர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று என்று சொன்னால் உடனே ஓடி வந்து அவர்களோடு இணைந்து அந்த கஷ்டங்களிலே பங
அவர்களுடைய வாழ்க்கையில சிநேகிதராய் அவர் வருவார் என்று சொன்னார் உங்களை சிநேகிப்பார் என்று சொன்னார் உங்களை நண்பர்களாய் மாற்றிக் கொள்வார் என்று சொன்னால் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்துவார் என்று சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் அவருடைய பார்வையிலே கணம் பெற்றவர்களாய் மாற வேண்டும் அவருடைய பார்வையிலே கணம் பெற்றவர்களாய் நீங்கள் மாறுகிற பட்சத்தில் வாழ்க்கையில் அவர் சிநேகிதனாய் உங்களோடு நடக்கக்கூடியவராய் இருப்பார் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் நிச்சயமாக தேவடைய கரம் அப்படியாய் உங்களுடைய வாழ்வில் அது செயல்படுத்தப்படும் அதுதான் யாத்ராகமம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் யாத்ராகமம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் இப்பொழுதும் நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என் உடன்படிக்கையை கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் இருப்பீர்கள் பூமி எல்லாம் என்னுடையது நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாய் நீங்களே எனக்கு சொந்தமாய் நீங்களே என்னுடைய நண்பர்களாய் மாறுவீர்கள் எப்பொழுது அவர் வாக்கை உள்ளபடி கேட்க வேண்டும் அது ஒன்றும் கூட்ட வேண்டாம் அது ஒன்றும் கழிக்க வேண்டாம் வேதம் என்ன சொல்லுது அதை உடனே கேட்படிங்க சில சமயங்களிலே நிறைய பேர் நமக்கு ஏதாவது கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல நாமாக இருக்கட்டும் நாம என்ன செய்வோம் நிறைய காரியங்களை கூட்டி விடுகிறோம் ஆனால் அப்படி இல்லை வேதம் அப்படி சொல்லுது அவருடைய வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு அதன்படி செய்யுங்க உடன்படிக்கை கை கொள்ளுங்க அவருடைய வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு என்னுடைய உடன்படிக்கை கை கொள்வீர்களானால் நீங்கள் தான் அவருடைய சிநேகிதர்களாய் மாறுகிறீர்கள் வாக்கு உள்ளபடி கேட்டுங்க எதையும் கூட்டாதீங்க என்ன சொல்லுது அதை அப்படியே கடைபிடிங்க அவர் எந்த பாதையில் நடக்க சொல்கிறார் அப்படியே நடங்க அவர் வாக்கை அப்படியே செயல்படுத்துங்க அப்பொழுது என் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிநேகிதனை போல உங்களோடு பயணிக்கக்கூடியவராக இருப்பார் ஒரு நண்பனை போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் கடந்து வருகிறவராக இருப்பார் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே தேவனை நோக்கி நீங்கள் பார்க்கிற விதங்கள் அவர் உடைய பார்வையிலே நீங்கள் கணம் பெறுகிறதாய் மாறட்டுமே அவருடைய பார்வையிலே நீங்கள் கணம் பெற்றவர்களாய் உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்தி பாருங்களேன் அப்பொழுது என் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்வை மாற்றி அமைப்பார் என் ஆண்டவர் அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்வில் உங்களோடு இணைந்து அவர் பயணிக்கக்கூடியவராய் ஒரு நண்பனை போல உங்களுடைய வாழ்வில் வருகிறவராய் இருப்பார் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அப்படியாய் நம்முடைய வாழ்வை நாம் நகர்த்துவோமே தேவ நமக்கு வைத்திருக்கிற நன்மைகளை நாம் பெற்றுக் கொள்வோமே நிச்சயமாய் தேவன் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு கொடுப்பாராக ஏசியா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏசியா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க ஏசியா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் யாக்கோவை தமிழத்திலே திருப்பும்படி நான் தாயினுடைய கர்ப்பத்திலே இருந்தது முதல் கத்தர் தமக்கு தாசனாக என்னை உருவாக்கினார் இஸ்ரவேலோ சேராது போகிறது ஆகிலும் கத்தருடைய பார்வையில் கனமடைவே என் தேவனினுடைய மெலனாய் இருக்கிறார் கத்தருடைய பார்வையிலே நான் கனமடைவே எப்பொழுது என்று சொன்னால் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தது முதல் அவர் தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்தது முதல் நான் தமக்காக தம்முடைய தாசனாக என்னை உருவாக்கினார் அப்படிதான் தேவனுடைய உருவாக்குதல் தாயினுடைய கர்ப்பத்தை அதுதான் நேசிக்கிற விதங்கள் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் என்று சொன்னால் தேவன் உங்கள் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் தாயின் கர்ப்பத்திலே உருவாகும் பொழுதே உங்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் உங்களை தெரிந்து கொண்டபடினால் நீங்கள் கணம் பெறுகிறீர்கள் கணம் பெற்றவர் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் ஒரு சிநேகிதனாய் மாறுகிறார் தாயின் கர்ப்பத்திலே உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் உருவாவதற்கு முன்பாகவே தேவன் உங்களை அறிந்திருக்கிறார் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலே போதும் என் தாயின் கர்ப்பத்திலே நான் உருவாகும் பொழுதே என் தேவனுடைய பார்வையில் நான் கணம் பெற்றிருக்கிறேன் இதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் சிநேகிதனாய் உங்களுடைய உங்களோடு பயணிப்பதற்கான காரியம் ஆகவே தேவன் உங்களை தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற உணர்வு வேண்டும் அந்த உணர்வு இருக்கிறவர்கள் வீணான காரியங்களிலே வேண்டாத காரியங்களிலே தன்னை ஈடுபடுத்த மாட்டார்கள் இணைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் வீணான காரியம் என்பதே அவருடைய வாழ்க்கையில் நுழையார் எல்லா காரியமும் நான் கத்தரிடத்தில் நான் கணம் பெற்றிருக்கிறேன் கர்த்தர் என்னை தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னை தெரிந்து கொண்டார் இந்த உணர்வுகள் இருக்குது பாருங்க இன்னுமா என் தேவனுக்காக என்று சொல்லி பிரயாசப்பட ஈடுபட ஒப்பு கொடுக்க அதை செய்யும் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நம்முடைய வாழ்வில் சிநேகிதனாய் மாறுவதற்கு அது ஏற்றதாக இருக்கும் 
ஆகவே நீங்கள் செய்கிறது இதுவாக தான் கத்தற்காக இதை செய்யணும் அப்படி நினைக்க மாட்டான் கத்தற்காக நான் ஜபிக்கணும் நான் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் அப்படி என்று சொல்லி ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரங்களை கொடுத்து விட மாட்டாங்க கிடைக்கிற நேரம் எல்லாம் கத்தரோடு தான் நன்றாக யோசித்து பாருங்க நீங்கள் அப்படி ஒரு சிநேகிதர்களோடு இருந்தீர்கள் என்று தெரியாது அந்த சிநேகிதர் என்று சொல்லிவிட்டாலே அந்த சிநேகிதனுக்காக பல காரியங்களை இழந்து விட்டு ஓடுகிற நண்பர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் தேவன் உங்களுடைய சிநேகிதராக இருப்பார் என்று சொன்னால் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய பார்வை நீங்கள் கனம் பெற்றவர்களாக இருப்பீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய ஈடுபாடுகள் வாஞ்சைகள் தாகங்கள் ஏதாவது ஒன்று என் தேவனுக்காக செய்ய வேண்டும் கிடைக்கிற நேரங்களிலாம் அவரோடு அவர்களோடு செலவிட வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை இருக்கும் அந்த வாஞ்சையோடு உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்துங்க நீங்கள் எல்லாம் தாயின் கர்ப்பத்திலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தாயின் கர்ப்பத்திலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான் கனப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தான் கனம் பெற்றார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில தான் ஆண்டவர் ஒரு சிநேகிதரை போல கடந்து செல்லுகிறவராக இருப்பார் ஆகவே எனக்கு கருமையானதை உடைய பிள்ளைகளை இந்த காலை பொழுதுல நம்முடைய ஆண்டவராகி தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உண்டாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் தேவன் ஒரு சிநேகிதனை போல உங்களுடைய வாழ்வில் பிரவேசிக்க வேண்டும் உங்களோடு நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த விரும்புகிறார் என்கிற சிந்தனையோடு உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்துங்க நிச்சயமாய் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறுவீர்கள் ஏசி அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஏசி அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் அவருடைய சமூகத்தின் தூதனானவர் அவர்கள் ரட்சித்தார் அவர் தம்முடைய அன்பை நிமித்தமும் தம்முடைய பரிதாபத்தை நிமித்தமும் அவர்களை மீட்டு பூர்வ நாட்களில் எல்லாம் அவர்களை தூக்கி சுமந்து வந்தார் நெருக்க காலங்களிலே தூக்கி சுமக்கிற ஆண்டவர் அதுதான் ஒரு சிநேகிதனுக்குரிய அடையாளம் நெருக்கடியான காலங்களிலே சுமக்கிறவனாய் இருப்பான் சோர்ந்து போகிற நேரங்களிலே ஒரு ஆறுதல் படுத்தக்கூடியவனாய் இருப்பான் சிநேகிதன் அதுதான் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வில் செய்ய விரும்புகிறார் நீ அவருடைய பார்வையில் கனம் பெற்றாயா நீ அவருடைய பார்வையில் கனம் பெற்றதை வா பெற்றது பெற பெறக்கூடிய அளவுக்கு உன்னுடைய வாழ்வை நீ நகர்த்தினாயா உன் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டாயா சற்று ஆராய்ந்து பாருங்க என கருமையானது எவருடைய பிள்ளைகளே உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்க நான் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தால்தான் அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சிநேகிதனாய் அவர் எங்களோடு பயணிப்பார் ஆகவே தேவ ஒரு சிநேகிதருடைய செயல்பாடு நெருக்கடியான காலங்களிலே நெருக்கடியான சூழ் நிலைகளிலே நம்மை சுமந்து செல்லுகிறவராய் சுமந்து செல்லுகிறவர் நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறவர் அதுதான் நம்முடைய ஆண்டவர் செய்கிறது நெருக்கடியான காலங்களிலே அவர் நம்மை சுமந்து செல்லுகிறவராய் இருப்பார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படி பலருடைய வாழ்க்கையில வேதத்தில் ஒவ்வொருடைய வாழ்வையும் தேவன் அப்படித்தான் சுமந்து செல்லுகிறார் இன்று உங்களுடைய வாழ்வும் என்னுடைய வாழ்வும் அவர் சுமந்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் நீ அவருடைய பார்வையில் கனம் பெற்றவனாய் மாறு அவர் உன்னை சுமந்து செல்லுவார் எந்த நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் உங்களை சுமக்கிறவராய் அவர் இருப்பார் ஆகவே நீங்கள் அவருடைய பார்வையில் கனம் பெற்றவர்களாய் மாற வேண்டும் அவருக்காக அவர் ஏதோ கொடுத்தார் என்பதற்காக அல்ல அவருக்காக நான் செய்ய வேண்டும் எந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் தேவனுடைய பணி அதை நான் செய்து ஆகணும் அது என்பது விழுந்த கடமை நான் தேவ சுவிசேஷ சொல்லி ஆகணும் நான் என்னுடைய தாயின் கர்ப்பத்தில் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நான் செயல்பட்டு ஆகணும் இந்த எண்ணங்கள் தாங்க இந்த எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாகும் என கருமையானது என்னுடைய பிள்ளைகளை ஆகவே அவருடைய பார்வையில் கனம் பெற்றவர்களாய் மாறுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நெருக்கடியான காலங்களில் உங்களை சுமந்து செல்கிறவராய் இருப்பார் ஒரு நண்பனை போல உங்களை சுமக்கக்கூடியவராய் இருப்பார் ஆகவே அவருடைய பார்வையில் கனம் பெற்று நீங்கள் அவருடைய சிநேகிதர்களாய் அவர் உங்களுடைய சிநேகிதர்களாய் மாறும்படி உங்களுடைய வாழ்வை ஒப்புக்கொடுங்க நிச்சயமாய் கத்தர் இந்த நாளை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு நாளாய் மாற்றுவார் உங்களுக்கு கத்தர் இந்த நாளை ஒரு ஆசீர்வாதமான நாளாய் அவர் மாற்றுவார் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் கிடையாது யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின காரியத்தை நாம் வாசிப்போம் யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்படுகிறது இதோ யூதர் அல்லாதிருந்தும் தங்களை யூதர் என்று பொய் சொல்லுகிறவர்களாகிய சாத்தானுடைய கூட்டத்தாரின் சிலரை 
உனக்கு கொடுப்பேன் இது அவர்கள் உன் பாதங்களுக்கு முன்பாக பணிந்து நான் உண்மையில் அன்பா இருக்கிறதை அறிந்து கொள்ளும்படி செய்வேன் சில சமயங்களில் தேவன் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் சில சாத்தான்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்து விடுகிறார் எதற்கு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் தேவன் உங்களுக்கு சிநேகிதர் என்பதை காண்பிக்கும்படியாக அவர் அவர்கள் உங்களை பணிந்து கொள்ள செய்யும்படியாக தேவன் பாருங்க நம்மை நேசிக்கிற விதங்கள் பாருங்க ஒரு சிநேகிதன் என்பது இதுதாங்க உங்களை நேசிக்கிறார் என்று சொன்னால் இதுதாங்க சில சமயங்களில் ஏன் இந்த போராட்டம் ஏன் இந்த பாடுகள் ஏன் இந்த உபத்திரம் ஏன் இந்த மனிதனின் வாழ்க்கையில் அனுமதித்தார் ஏன் என்று சொன்னால் அவர் உங்களை சிநேகிப்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் உங்களை பணிந்து கொள்வதற்காக தேவன் அந்த மனிதர்களை அந்த சாத்தானை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் உங்களை அவருடைய அன்பை எவ்வளவு வெளிப்படுத்துறார் பாருங்க இந்த உலகத்தில் நான் யாரையும் சிநேகிக்கல இது என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் இது இதை நான் சிநேகிக்கிறேன் அப்படின்றத இந்த உலகத்துக்கு காண்பிக்கிறது இந்த உலகத்துக்கு காண்பிப்பதற்காக அந்த சாத்தானுக்கு காண்பிப்பதற்காக அந்த சாத்தான் உங்களை பணிந்து கொள்வதற்காக சில மனிதர்கள் முன்பாக உங்களை உயர்த்தி நிற்பதற்கு நிறுத்துவதற்காக அந்த மனிதர்களை உங்களுக்கு முன்பாக பணிந்து கொள்ள செய்வதற்காக தேவன் இவர்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதித்திருக்கிறார் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர்களுக்கு மத சங்கீத காலத்தில் என் சத்துருக்கு முன்பாக என் தலையை உயர்த்தி என்னை நாள் அபிஷேகம் செய்து என் பாத்திரம் நிரம்பி வழியை செய்கிறான் அந்த சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அந்த சாத்தானுக்கு முன்பாக அந்த மனிதர்களுக்கு முன்பாக தேவன் என்ன செய்கிறார் உங்களை உயர்த்துகிறார் சாட்சியாக நிறுத்துகிறார் அவர்களை உங்களை பணிந்து கொள்ள செய்கிறார் அதுதான் அவர் உங்களை சிநேகிக்கிறதற்கான அடையாளம் என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை பார்த்தீர்களா அவ்வளோ பெரிய அன்பு இல்லை ஏன் இந்த பாடு என்று சொல்லி நினைக்கிறோம் ஏன் இந்த சோதனை அந்த சோதனை சூழ்நிலைகளிலே உங்களை சாட்சியாக நிறுத்துவதற்காக தான் அக்னி ஏன் அவ்வளவு சூடேற்றப்பட்டது அந்த அக்னி வாடை வீசாதபடி என் ஆண்டவர் உங்களோடு உலாவுகிறது இந்த உலகத்துக்கு காண்பிக்கும்படியாக இதெல்லாம் தேவன் வெளிப்படுத்துவதற்கு காரணம் என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் அவருடைய பார்வையிலே கணம் பெற்றவர்களாய் மாறும் பொழுது நீங்கள் அவருடைய பார்வையிலே கணம் பெற்றவர்களாய் உங்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் நகர்த்தும் பொழுது அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன ஏதோ ஒன்று எனக்கு கிடைத்தது அதற்காக செய்வதல்ல நான் செய்வது அதிகமாய் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் வாஞ்சி அவர் எனக்கு கொடுப்பதை காட்டிலும் அவர் எனக்கு கொடுக்காவிட்டாலும் என் கர்த்தருக்கு நான் அழகாய் செய்யணும் யாருமே செய்யாத அளவுக்கு நான் செய்யணும் உலகத்தில் யார் செய்தார்களோ இல்லையோ நான் செய்யணும் நான் என்னை ஈடுபடுத்தணும் நான் இப்படி ஆத்தும அறுவடை செய்யணும் நான் இந்த ஆத்தும தாகம் உள்ளவனாய் இது அந்த வாஞ்சி இருக்குது பாருங்க யாருமே இல்லாத அளவுக்கு நான் செய்யணும்ன்ற வாஞ்சி அந்த தாகம் ஏதோ அவர்கள் செஞ்சாங்க நானும் செய்ய அதெல்லாம் நீங்க அவருடைய பார்வையில் கணம் பெற முடியாது மனிதர்களுக்கு முன்பாக வேணா நடித்து விடலாம் மனிதர்களுக்கு முன்பாக நானும் செய்கிற பார் கணக்கு கொடுத்துடலாம் உங்க பாஸ்டருக்கோ உங்க பெற்றோருக்கோ உங்களை வழி நடத்துகிறவர்களுக்கோ நீங்க ஏதாவது கணக்கு கொடுக்கலாம் நான் கூட செய்கிறேன் பார் நான் கூட இப்படி ஊழியம் செய்கிறேன் பார் சொல்லலாம் கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்க கணம் பெறணும் அவருடைய பார்வையில் கணம் பெறணும்னாக்கா நீங்க ஏதோ எதிர்பார்த்தலாம் இல்ல தியாகத்தோடு செயல்படுத்தும் எந்த பிரதிபலம் எதிர்பாராதபடி எனக்கு அவர் கொடுக்கிறாரோ இல்லையோ தேவனுக்கு அழகானதை நான் கொடுக்கணும் வேல்யூபிளானதை நான் கொடுக்கணும் ரொம்ப மதிப்பு மிக்கதா நான் கொடுக்கணும் நான் செய்கிற ஊழியம் என் ஆண்டவரை கணப்படுத்துறதா இருக்கணும் அப்படி பார்வையில என்ன கணப்படுத்துற மாதிரி நான் ஓடணும் அப்படி செய்து பாருங்களேன் அப்படி அவருடைய வாழ்க்கையில் அது சிநேகிதனாய் விடுவார் உன் சத்ரு வாழ்க்கையில வந்தால் அவன் சத்ரு உன் காலில் பணியை செய்து தேவன் அந்த இடத்துல உன்னை உயர்த்தி வைப்பார் நெருக்கடியான காலங்கள் உன்னை தோல் கொடுப்பார் அவ்வளவு அருமையான தேவன் எவ்வளவு அழகா உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்த என் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஒப்பு கொடுத்துதான் பாருங்களேன் நீங்கள் நேசித்து அவருடைய பாடல் கணம் பெற்றவர்களாய் உங்களுடைய வாழ்வை நகர்த்தி பாருங்களேன் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களுடைய வாழ்வை ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்வை உயர்த்தி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்வார் யாருமே செய்யக்கூடாது நான் செய்யணும் என் தேவனுக்காக இந்த கஷ்டமா இருந்தாலும் அவரிடத்துல இருந்து பேர் எடுக்கணும் சிலர் பாருங்களேன் கம்பெனியில வேலை செய்யும் போது ஓனருடைய முதலாளியுடைய கண்களிலே நான் பேர் எடுக்க வேண்டும் அதிகமாய் தன்னை ஈடுபடுத்தும் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்த வேலையெல்லாம் செய்வாங்க அது தேவனுக்கு செய்து பாருங்க ஊழியத்தில் உங்களை இணைந்து பாருங்க அப்படி நீங்கள் அவருடைய பார்வையில் கணம் பெறுவீர்கள் உங்களுடைய சிநேகிதனாய் அவர் மாறிடுவார் நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது நெருக்கடியான காலங்களில் கூப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு தோல் கொடுப்பார் உங்கள் வாழ்க்கையில் சத்துருக்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்களுக்கு முன்பாக உங்களை உயர்த்துவார் அவர்களை உங்களுக்கு பணியை செய்வார் 
இதுதான் ஒரு சிநேகிதனாய் மாறுகிறது நான் வெளிப்பாடு ஒப்புக்கொடுத்து பாருங்களேன் உங்களுடைய வாழ்வு ஆசீர்வதிக்கப்படும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாண்டவர் அப்படியாய் பயணிக்க தேவன் விரும்புகிறார் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாமா இனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செயல்பட வேண்டிய காரியம் கத்திற்காக வேல்யூபிள் ஆனதை நான் கொடுக்கணும் செய்யணும் எல்லாரும் செய்கிற மாதிரி இல்லை நான் செய்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கணும் நான் செய்கிற ஊழிய ஒரு ஆத்தும் அறுவடை ஆத்தும் அதாகும் அதில் இருக்கணும் அவருடைய பார்வையில் நான் கணம் பெறணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு ஓடுங்க கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அன்பிற்பதாவே மீண்டும் அப்படி சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கணும் இந்த காலை பொழுதில் எங்களை ஒருமணப்படுத்தி இப்படி சமூகத்தை நோக்கி பார்க்க உங்களுக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காய் நன்றி கேட்ட வார்த்தைகளின் பிரகாரமாய் நாங்களுடைய பார்வையில் கணம் பெறுவோம் என்று சொன்னால் நீர் எங்களுடைய சிநேகிதனாய் மாறுவேன் என்று சொன்ன கிருபைக்காய் உங்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவானி தேவனே நீர் எங்களுடைய பார்வையில் சிநேகிதனாய் மாறுவதற்கு நாங்கள் உங்களுடைய பார்வையில் கணம் பெற வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் உமக்கென ஓடுகிற ஓட்டங்கள் உமக்கென செயல்படுகிற ஊழியங்கள் நாங்கள் கணம் பெறுகிறதாய் மாறும்படியாக நாங்கள் அதிகமாய் செய்ய வேண்டும் யாரும் செய்யாத அளவுக்கு வேல்யூபிளான காரியங்களிலே நாங்கள் எங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆத்தும தாகத்தோடு ஒரு ஆத்தும அறுவடை என்கிற நோக்கத்தோடு எந்த பிரதிபலம் எதிர்பாராதபடி என் ஆண்டவருக்கு நான் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் அந்த தாகம் அந்த வாஞ்சை உள்ளவர்களாய் எங்களுடைய வாழ்வை நாங்கள் நகர்த்துவோம் என்று சொன்னால் நீர் எங்களுடைய வாழ்வில் சிநேகிதனாய் வருகிறீர் நெருக்கடியான காலங்களிலே எங்களுக்கு நீ தோல் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறீர் சத்ரு எங்களுடைய வாழ்வில் அனுமதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களை எங்களை பணிய செய்து அவர்கள் முன்பாக எங்களை உயர்த்தி நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் ஆண்டவராய் இருக்கிறீர் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் நீர் எங்களை கனப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்வாக எங்களுடைய வாழ்வு நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிற ஒரு வாழ்வு எங்களுக்கு கொடுப்பீராக எங்களுடைய வாழ்வில் நீ சிநேகிதனாய் வரும்படி நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணித்து நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்வை நாங்கள் துவங்குகிறோம் கத்திர இந்த நாளை ஆசீர்வதித்து நெருக்கடியான காரியங்களிலே நீ தோல் கொடுக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் எங்களை பணிந்து கொள்ளும்படியாக அவருக்கு முன்பாக நீர் எங்களுடைய தேவன் என்பதை வெளிப்படுத்தும்படியாக நீர் எங்கள் சிநேகிதராய் எங்களுடைய வாழ்வில் பிரவேசிக்கும்படியாக கத்தர் பேசிங்க அதற்குரிய செயல்பாடுகளை வாஞ்சி தாகம் உள்ளவர்களாய் என் தேவனுக்கென செயல்படுகிற காரியங்கள் வேல்யூபுளான காரியங்களை நாங்கள் செயல்படுத்த கத்தர் இந்த தியாக மனதை எங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கணும் இந்த நாளில் எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காய் நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் எங்களுடைய பெற்றோர்களை வயதானவர்களை பெரியோர்களை என்று அன்பின் கருத்து கொடுக்கிறேன் அவருடைய விளவெடுக்கும் விளன் பூர்ணமா விளங்கட்டும் அப்பா ஒரு சிநேகிதரை போல அவருடைய வாழ்வினை கடந்து போய் ஆமன் அப்பா நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் விளவிடப்படுகிற காலங்களிலே நீ தோல் கொடுத்து அவர்களை நடத்த முடியாய் ஜெபிக்கிறோம் கணவனும் மனைவியுமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அன்பின் கருத்தை கொடுக்கிறேன் சமாதானத்தை கொடுங்கப்பா சிநேகிதனை போல ஒருவர் பார்த்து ஒரு சுமக்க ஒருவருடைய அன்பு ஒரு பகிர்ந்து கொள்ள தங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய பயணத்தில் உம்முடைய பார்வையில் கணம் பெற்றவர்களைப் போல தங்களுடைய வாழ்வவர்களை நகர்த்த கத்தை திருவிச்சுங்க சமாதானத்தில் அடை கட்டுங்க பிள்ளைகளை உங்கள் அன்பின் கரத்தில் கொடுக்கிறேன் முக்கியமாக வாலிப பிள்ளைகளை கொடுக்கிறேன் கத்தாவே தேவாதி தேவனே உலகத்தை நேசிக்காதபடி உலகத்திற்காக வாழாதபடி என் தேவனுக்கு என்ன என் தேவனுடைய பார்வையில் நான் கணம் பெற வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு ஓடுகிற வாலிபர்களை என் ஆண்டவர் நீ எழுப்பும்படியாய் சொல்லிக்கிறேன் சிறு பிள்ளைகளும் குழந்தைகளும் நண்பின் கரத்தை கொடுக்கிறேன் ஞானத்தை அடைக்கட்டுங்க உலகத்தில் சாட்சியாய் உமக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாய் மாறும்படி என் ஆண்டவர் அவர்களை ஆசிர்வதிங்க அவர்களை வளர்க்கக்கூடிய ஞானத்தை பெற்றோர்களுக்கு கொடுங்க சமாதான அவருடைய குடும்பங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் வாதையும் கூடாரத்தை அடங்காது கொள்ளாப்போ நேரிடாது என்று சொன்ன தேவன் எந்த குடும்பத்தையும் வாதையும் கொள்ளாப்போ தீய செயல்பாடுகள் நுழையாதபடி உங்களுடைய ரத்த கொட்டைகளாய் மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க இந்த நாளில் அவன அழைப்பு பெற்றவர்கள் அர்ப்பணித்தவர்கள் வரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் ஏதோ கடமைக்காக என்று சொல்லி ஊழியம் செய்யாதபடி என் தேவனுடைய பார்வையிலே நான் கணம் பெறுகிற வண்ணமாய் ஒரு ஆத்தும தாகத்தோடு ஆத்தும அறுவடை என்கிற நோக்கத்தோடு தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட வேண்டும் என்கிற சிந்தனையோடு இன்னும் அதிகமாய் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறவர்களாய் வேல்யூபுளான காரியங்களிலே நான் செயல்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சி ஒரு தாகத்தை ஒரு ஆர்வத்தை என் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு அழைப்பு பெற்றவர்களுக்கும் அர்ப்பணித்தவர்களும் வளங்க வரங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கும்படி ஆயிச்சிக்கிறேன் கத்தார் எவருடைய கரம் அவர்களை வழிநடத்துவதாக ஆசீர்வதிப்பதாக கத்தருடைய கரம் அவர்களோடு இருக்கும்படி ஆயிச்சிக்கிறோம் கத்தாவே ஆமேன் அப்பா தேவாதி தேவனை கடமைக்காக செயல்படாதபடி சிநேகிதர்களாய் மாறும்படி 
நம்முடைய பாடல கனம் பெறுகிற ஒரு தேவ பணியை அவர்கள் செயல்படுத்த ஆண்டவர் கிருமி செய்வீராக இந்த நாளில் திருமண நாளை பிறந்த நாளை கொண்டாடுறவர்களுக்கு வந்து நிற்கிறோம் இந்த ஆண்டையாக என் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்துக் கொடுங்க இந்த ஆண்டு உமால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆண்டாய் மாறட்டுங்க தாவே இந்த ஆண்டு உமக்காக என்று ஓடுகிற ஒரு ஆண்டாய் உடைய பார்வில் கனம் பெற்ற ஒரு ஆண்டாய் ஒரு சிலைகளை போல நீர் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பிரவேசிக்கிற ஒரு ஆண்டாய் கத்திர ஆசீர்வதித்துக் கொடுங்கப்பா இந்த நாளில் ஒன்றும் உணவு இல்லாமல் உடுத்த உடை இல்லாமல் தங்கிடம் இல்லாமல் அவதிப்படுகிறவர்கள் மருத்துவரால் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறவர்கள் தேவாதி தேவனே மனிதனுடைய சூழ்ச்சி பிசாசுடைய தந்திரங்கள் கடன் தொல்லைகள் பொருளாதாரத்துடைய நெருக்கடிகள் சமாதானத்தை இழந்த காரியங்கள் என்று சொல்லி பல நிலைகளிலே தள்ளப்பட்டு கண்ணீரோடு இருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு சிலேகிரனாய் நீ நுழையும்படி செபிக்கிறேன் அந்த நெருக்கடியான காலங்களிலே தோல் கொடுக்கிற ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்வில் தோல் கொடுக்கும்படி ஆய்ச்சிப்பிக்கிறோம் அவர்களும் சிநேகிதனாய் மாறும்படி தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள கத்தற்கு செய்வீராக கரங்களில் வெறுமையாக்குகிறோம் தாழ்த்துகிறோம் இன்னுமாய் நாங்கள் யார் யாருக்காக செபிக்க கடந்த ஒவ்வொரு நாட்டின் கரத்தை கொடுக்கிறேன் எங்களை நிந்திக்கிறவர்களையும் பகைக்கிறவர்களையும் என் ஆண்டவர் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஆகி செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஒரு வருகை தாமதிக்குமானால் நாங்கள் ஒரு சிநேகிதனை பெற்றிருக்கிறோம் என்கிற விசுவாசத்தோம் உமக்காக நாங்கள் ஓடுகிற ஓட்டங்களிலே உங்களுடைய பார்வில் கனம் பெற்றவர்களாய் ஓடக்கூடிய ஒரு வாழ்வைகளை கொடுங்க ஒரு வருகை துரிதப்படுமானால் இந்த கரத்தை பற்றிக் கொள்கிறவர்களாய் எங்களை மாற்றுங்க கர்த்தாவே இந்த நாள் நீர் எந்த எந்த பாதையில் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானித்திருக்கிறோம் இந்த பாதையில் எல்லாம் எங்களை நடத்தி செல்கிறார்கள் எங்களை வெறுமையாக்கி தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுத்து கடந்து செல்கிறோம் கர்த்தர் மாத்திரம் மயப்படுங்க சுத்திகரண மகிமை எல்லாம் கொண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆவை ஆமை ஒன்று சேர்ந்து சொல்லுவோமா என் ஆத்துமாவை கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவை கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் பரவாதே அவருடைய அக்கிரமெல்லாம் முன்னித்து நோயெல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணன் அழிவிழக்கமேட்டு உனக்கு கிருமையான இறக்கினாலும் முடி சுட்டி நன்மையினாலும் வாய திருப்தி ஆக்குகிறார் கழுகுக்கு சமணம் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமையன்